Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei VfG Webbencare. Ich bin's wieder, euer Andi. Heute habe ich euch was sehr Edles mitgebracht. Und zwar eine Flinte aus dem Hause Krikow, eine K80, Parcours im Kaliber 12. Kurz zum Setting der Waffe. Kaliber 1276, Stahlschruppbeschuss. Das Laufbündel ist komplett verlötet und vorne natürlich Wechselschocks. Auf der 7 mm Schiene ist ein doppeltes Zielkorn verbaut. Ganz klassisch verbaut die Schiebesicherung auf dem Kolbenhals. Selektiver Einabzug mit Umschaltung direkt am Abzugszüngel. Eine Besonderheit des Abzugs ist, dass die Umschaltung vom ersten auf den zweiten Schuss weder einen Rückstoß noch eine Manipulation an der Schiebesicherung oder der manuellen Umschaltung bedarf. Verschlossen wird die Flinte über einen sehr hochwertigen Flankenverschluss und es sind zwei Ejektoren verbaut. Ein wirklich sinnvolles und nützliches Feature ist der verstellbare Schaftrücken in Höhe und Seite. Und wie immer, bevor wir beginnen zu reinigen, die Sicherheit der Waffe ist natürlich hergestellt. Für die Reinigung der K80 Parcours verwende ich folgende Produkte. Zum einen die Komfortreiniger im Kaliber 12, die Intensivreiniger ebenfalls im Kaliber 12, unseren zweiteiligen Flintenputzstock mit falschem Schloss und Wischlängenstopp. Zur Reinigung der Flinte mit dem Putzstock werde ich die Flinte nun zerlegen. Bedeutet, Vorderschaft ab, Laufbündel aushängen. Warum ist auch die Reinigung von glatten Läufen wichtig? Zum einen haben wir hier Ablagerungen der Schrotgaben, zum anderen eventuell Kunststoffablagerungen von Schrotbechern und selbstredend Korrosionsschutz. Als erster Schritt Komfortreiniger auf den Adapter und diesen aufdrehen. Als nächstes Waffenöl mit hohen lösenden Eigenschaften und nun wird das falsche Schloss ganz nach vorne geschoben an die Rändelmutter und in den unteren Lauf eingeschoben. Um den Lauf intensiv zu reinigen, bringe ich auf den Adapter jetzt vorne die beiden Intensivreiniger inklusive der Rändelmutter auf. Rändelmutter ist jetzt nötig, weil wir den Putzstock mit beiden Intensivreinigern mehrmals hin und her ziehen und wir würden im Lauf den ersten Filz vorne verlieren. Das Öl, das wir eingangs über den Komfortreiniger eingetragen haben, hat nun seinen Dienst getan und die Ablagerungen im Lauf eingeweicht. Nun können wir mit dem Intensivreiniger diese Ablagerungen aufrauen und aus der Laufinnenseite anlösen. Der Intensivreiniger wird auch hier hin und her gezogen. Im Vergleich zur Bürste muss er nicht durchgeschoben werden. Wenn sich der Intensivreiniger leicht und gleichmäßig ziehen lässt, ist das ein Indikator dafür, dass sich die Ablagerungen der Schrotgabe oder Ablagerungen von Kunststoffbechern nun angelöst haben. Jetzt können wir das ganze Thema mit den weichen Komfortreinigern nach draußen befördern. Damit sich der Reibungswiderstand minimiert, kann auch hier wieder ein Tropfen Öl drauf. Der Grund, warum wir hier zwei Filze drauf haben, ohne die Rändelmutter zu verwenden, ist folgender. Der erste Filz schiebt die Ablagerungen, den Schmutz, den wir gelöst haben über die Intensivreiniger, nach vorne aus der Mündung und fällt ab. Der zweite Filz bleibt auf dem Adapter und wird nach hinten mit rausgezogen. Grund hierfür, er stabilisiert mir nun den Putzstock mittig im Lauf. Eingesprühte Komfortreiniger vom Patronenlager in Schussrichtung. In das Laufbündel einführen. Auch der erste Filz wird nun abgenommen und durch zwei neue ersetzt. Grund, warum ich hier zwei neue Filze verwende, ist, dass auch der hintere Filz Schmutz aufnimmt und ich würde den wieder mit eintragen, will ich nicht.
unterer Lauf, erster Schuss ist sauber. Dazu haben wir gebraucht 10 Komfortreiniger und 2 Intensivreiniger. Das war das Tutorial mit dem Putzstock. Für den zweiten Lauf verwende ich zur Reinigung unser Firearm Pocket Set. Dazu setze ich euch die Waffe zusammen, um euch zu zeigen, wie schnell und flexibel ihr die Waffe mit dem Pocket Set im Feld reinigen könnt. Natürlich auch zu Hause. Anwendung ist identisch zum Putzstock. Komfortreiniger drauf. Waffenöl auf. Das Firearm Pocket Set über das Patronenlager in den Lauf einziehen. Zur Konservierung im Feld reicht es tatsächlich, einen Öngetränkenfilz kurz durch den Lauf zu ziehen. Das mag es gewesen sein. Konservierung erledigt. Wenn wir aber intensiv reinigen wollen, lassen wir das Öl nun einwirken, Herstellervorgabe beachten und wechseln hier von den Komfortreinigern auf zwei Intensivreiniger inklusive der Rendelmutter. Und das machen wir jetzt. Nun habe ich zwei Intensivreiniger aufgezogen. Rendelmutter oben drauf geschraubt, um die nicht zu verlieren und beide mit Öl eingesprüht. Wenn es jemanden hier zu schwer ist, das Stahlseil zu ziehen, hier kommt die Zughilfe zum Einsatz. Passt perfekt hier hinten rein und kann zwischen die Finger geklemmt gezogen werden. Im Vergleich zum Putzstock, bei dem wir die Intensivreiniger mehrmals hin und her gezogen haben, werden wir diese Intensivreiniger mehrmals in die gleiche Richtung ziehen. Das machen wir so lange, bis sich die Intensivreiniger leicht und weich komplett durchziehen lassen. Die Intensivreiniger haben nun ihren Job gemacht. Wir beginnen nun die Ablagerungen wieder rauszutragen und hierzu reicht im Vergleich zum Putzstock. Ein Filz. Grund dafür, dass ein Filz reicht, ist folgender. Ich habe keine Mitte mehr, die geführt werden muss. Der Filz zentriert die Spitze und verhindert somit einen Kontakt zur Laufinnenseite. Ab jetzt beginnen wir immer einen neuen Filz zu verwenden, denn jetzt haben wir die Ablagerungen mit einem Filz nach vorne austransportiert, wir nehmen wieder den frischen Filz und ziehen die nächste Ablagerung raus. Der zweite Lauf ist nun auch durchgezogen. Wir sehen hier an der Abstufung der Filze in der Schattierung im Grau, im Schwarz, wie viele Filze wir gebraucht haben. Es sind oben zehn Stück von den Komfortreinigern und zwei von den Intensivreinigern beim Putzstock und es sind unten sechs Komfortreiniger und zwei Intensivreiniger beim Firearm Pocket Set. Im besten Fall braucht ihr mit dem Firearm Pocket Set einfach weniger Filze. Der Grund, warum wir hier weniger Filze brauchen im Vergleich zum Putzstock, ist folgender. Die Spitze des Putzstocks muss beim Zurückziehen durch den Lauf stabilisiert werden. Dazu braucht man einen Filz. Beim Firearm Pocket Set entfällt dieser Schritt, da ein Filz nach vorne ausgezogen wird. Ich brauche nichts zu stabilisieren. Die Läufe sind sauber, jetzt kümmere ich mich um die Mechanik. Dazu zerlege ich die Waffe, entnehme die Jokes und macht den Hinterschaft ab. Wie versprochen hier die Abzugseinheit. Das System ist entsichert und ihr seht jetzt hier den ersten Schuss, den ich auslöse und ohne weitere Manipulation der zweite Schuss, der sich löst. Um die Mechanik innen zu reinigen, entferne ich als erstes alte Ölrückstände, Ablagerungen, eventuell Schmutz von der letzten Jagd oder vom Schießstand. Dazu verwende ich einen Kaltentfetter. Alternativ geht natürlich auch Bremsenreiniger. Um die vom Kaltentfetter gelösten Partikel aus der Mechanik zu bekommen, verwende ich gerne Druckluftspray. Alternativ dazu geht natürlich ein Kompressor.
Schmutz, der sich in der Baskühle befinden sollte, löse ich ebenfalls wieder mit Kaltentfetter und blase diese mit Druckluftreiniger raus. Oder harte Verkrustungen mit dem Holzstäbchen. Baskühle und Mechanik sind nun sauber. Was wir jetzt noch zu tun haben, ist Öl einzutragen. Zum einen, um die Mechanik gangbar zu halten, zum anderen, um sie vor Korrosion zu schützen. Hier ist auch wieder zu beachten, weniger ist mehr. Alle beweglichen Teile, kurzer, wirklich kurzer Sprühstoß. Und alles, was an Öl in der Mechanik zu viel ist, bitte im Nachgang mit dem Lappen austupfen. Wie ihr hier sehen könnt, Öl, das sich nicht unter mechanische Komponenten geschoben hat, kann jetzt abgetragen werden, weicher Lappen und ganz vorsichtig raustupfen. Um eine Komponente müssen wir uns noch kümmern. Moderne Flinten haben in der Regel in der heutigen Zeit Wechseljogs. Vergesst mir nicht, die ab und an auszubauen oder zumindest zu lockern, weil katastrophal wird es dann, wenn ihr die Jokes vergesst und die festrosten. Dann wird es übel. Um die Chokes zu reinigen, verwende ich wieder Kaltentfetter, um Restöl von den Chokes abzunehmen. Kann ganz einfach mit einem Lappen abgewischt werden. Und dann wird der Choke wieder mit Öl versorgt. Leicht abreiben. So, alle Reinigungsschritte sind abgearbeitet. Lauf ist sauber, die Chokes sind sauber, das Kühle ist sauber, die Abzugseinheit ist sauber. Es wurde alles nachgeölt. Ich setze die Flinte jetzt wieder zusammen. So, liebe Zuschauer, das war es auch mit dem Reinigungsvideo von der Krikov K80 Parcours. Eine wunderschöne Flinte. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, so ein edles Teil mehr in den Händen zu haben. Ich bin versucht, sie nicht mehr zurückzugeben. Ich behalte sie mir einfach. Wer sie zahlt, werden wir sehen. Damit sind wir schon am Ende unseres Videos. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, Glocke nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Andi von VfG Weppenkehr.